Na, der mir vorher so ein Herr mit einem Top-Outfit getroffen hat, mit der Anglerhose, mache ich mir jetzt eine Versuche nach weiteren super tollen Festival-Styles. Schauen wir, ob wir das noch toppen können. Ich bin der David. Ich bin der Marvin. Ich bin der Heinz. Und woher kommen die? Wir sind aus Lindau. Ich glaube, mit euch haben wir gerade schon drei top gestylte Kandidaten erwischt. Super tolle Hüte, top T-Shirts. Was macht denn euren Festival-Style so aus? Wie bitte? Was macht denn euren Festival-Style so aus? Weil er abartig geil ist. Ist einfach Oberarmerhafen, Titten geil und so gehört sich das. Und ja, das war's. Jeder von euch hat den gleichen Hut, dafür jeder dafür ein anderes T-Shirt, aber alle gutes Schuhwerk und ein schönes Hürtel. Ja, ja, alle vorbereitet, so wie es sein muss. So ist es. Apropos vorbereitet, hätten wir denn auch was dabei, damit wir nicht nass werden? Du, wir sind, wir sind vorbereitet. Wir haben das beste Schuhwerk überall dabei. Jetzt bin ich mal gespannt. Da geht nichts kaputt, hey. Nichts kaputt, aber einfach Spaß haben. Einfach Spaß haben. Wir sind top gestylt mit Zigarre, Fließhose und hübscher Sonnenbrille. Was ist der neue Festival-Style? Was darf bei euch nicht fehlen? Also T-Shirt darf auf jeden Fall fehlen. <lacht> der Rest ist eigentlich hauptsächlich bunt. Ja, knackige Sonnenbrille, das gehört dazu. Ob er den Wert hat, ist wurscht. Muss. Aber der Rest ist eigentlich egal. Wie heißt denn der, woher kommen da? Ich bin der Florian und komme aus Götzes. Ich komme auch von Götzes, ich bin der Julian. Was haben die denn vielleicht styletechnisch so dabei, damit die nicht nass werden? Oder ist euch das egal, wenn es rangeht? Äh, Gummistiefel und ein Hypomeeting. Poncho. <lacht> ich bin extra in Hornbach gefahren. Keine Werbung da. Ich bin Regenmantel und Stiefel natürlich. Ihr seid top gestylt. Beide mit Pink, mit Cowboyhut, mit Paletten. Wie heißt denn da, woher kommen da? Ich bin Michelle und ich komme aus Rangquil. Ich bin Fabienne und komme von Fake. Was hat denn euren Festivalstil inspiriert? Der Barbie-Film. Ja. ja. Barbie. <lacht> Barbie. <lacht> ja, ja, voll. Und dann haben wir für alle drei Tage so ein Outfit oder nur für heute? Nein, Nein. für alle drei. Ja. Alle unsere Gruppe haben äh, so Kaube 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 gehört. Und alles genau durchgeplant, alles style. Ja, ja, alles so geplant. <lacht> Und ist das denn auch so bequem, die ganze Zeit den Hut auf zum Haar und das Balletten da? Ja, es geht. Beim Mummeträger war es ein bisschen kritisch, weil es die ganze Zeit im Gesicht in der ist, aber sonst geht es ganz gut. Oh, ihr beiden sind top gestylt. Was macht denn euren Style da für das Szenefestival, für das Open Air aus? Ja, also ähm, wetterbedingt schwierig, ähm, jedoch cool, lässig, was man Lust hat. Einfach frei sein. Genau. Einfach mal was Neues, was man sich sonst nicht traut, so zum Arzt zu finde ich, ist gut. Einmal mutig sein. Haben Sie denn noch was dabei, was da stiltechnisch dazu passt, dass Sie nicht nass werden oder ist euch das in dem Moment egal? Äh, ganz klar. Also Räger Jacke ist auf jeden Fall im Kopf. Gummischiebel dabei. Für alles bereit, ja, ja genau. Ich bin der Konrad und das ist der Robi. Der Robert, ja. Ich, ich bin eher den Glück, dass ich Luschnauer bin. Ich war noch gleich dort drunter. Und er ist das Wahrzeichen. Ich verwarze nicht. Ich mache die Marke Psyf. Das ist so Teide und Bedruck alles sehr gemacht von Hand. Das heißt, ihr kennt euch eigentlich beim Thema Festival Style so ziemlich aus, auch mit deinem lässigen Hut da oben. Natürlich, ja. <lacht> auf jeden Fall, wir wissen, was dazu gehört. Alles handgemacht und alles sehr gemacht. Bunt muss es sein auf alle Fälle. Knallig. Knallig muss es sein, auffallend und Spaß zu machen. Natürlich. Die Bände, die du am Hut da oben hast, sind die alle für Malen, die du beim Open Air warst? Genau, ja. Alle selber gesammelt. <lacht> Wie viele sind das? Da ist mal die Szene von letztem Jahr. <lacht> Vor sechs Jahren. Es äh, sind um die 20, 30 Stück, ich weiß nicht genau. Das heißt, die findet man jetzt hier auf der Szene? Immer, ja. <lacht> Was machen die denn so styletechnisch, dass sie nicht nass werden? Gummistiefel! <lacht> Pavi ist das Wichtigste. Ein gutes Pavi. Gummistiefel! <lacht> ich bin Laurin Rammsteiner, ich komme aus Andersburg und bin 18 Jahre alt. <lacht> du bist ja styletechnisch, muss man sagen, gut ausgestattet fürs Festival. Genau, ja. Ja, ich habe mir gedacht gestern so, ja, machen wir mal ein paar Herzlaufen, habe ich gemacht und eigentlich hat mir Spaß gemacht. Jetzt bin ich da, da. viele sagen mir, es gefällt einer und das freut mich voll. Und der grüne Glitzer? Ah, den habe ich gerade zufällig gekriegt für irgendeiner aus der Schweiz. Alle sind voll nett da, also kriegt man das gratis. Ist das denn noch wasserfest oder hast du ein Cape dabei? Ich weiß es gar nicht. Ich schon noch, ich schon noch, ich schon noch. <lacht> Hast du einen Regermantel, sowas? 
Ich habe einen 3 Euro Poncho dabei. Ich hoffe mal, das reicht für den nächsten Drehtag. Lena aus Harz, dein Outfit ist auch top. Was ist denn die Festival-Style? Ähm, also, man lässt es so, dass ich nicht schwitze tue und freizügig. Ja. Was für Fest bist du da? Äh, das ist mit einem Rucksack. Also, wenn es regnet, gut, bin ich vorbereitet, aber jetzt fließt es nur so langsam gut. Was man ja öfter sieht, sind die transparenten Capes. Dann denkt man das Outfit da sehr noch. Hast du so was dabei? Nein, da habe ich sogar zwei dabei. Ich bin sie nur einer. Wie heißt du, woher kommst du? Lukas Knot, ich komme aus Dornbirn. Was inspiriert dich in der Festival-Style? Keine Ahnung, einfach nur blöd du. Aufmerksamkeit, keine Ahnung, was nicht da. <lacht> Und so laufst du halt einmal als pinker Hase mit Skibrille durch die Szene. Ja, wieso nicht? Ist lustig, denke ich mal. Also die Leute haben meistens eine Gaudi damit gehabt, also easy going. <lacht> was machst du, damit du nicht nass wirst? Gummistiefel und eine Ärgerjacke, aber das wird schon heben, so halbwegs. <lacht> Aber super Reaktionen drauf gibt es mal auf jeden Fall, oder? Ich, de ich denke schon, ja, also meistens bis jetzt. Oder? Ja. Also ja, in dem Fall schon, ja.